ஹலோ வெல்கம் டு திஸ் சேனல் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அடுத்த ஒரு மோஷன் பார்க்க போகிறோம் நமக்கு தெரியும் அந்த கேமில் வந்து நாலு விதமான மோஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி இன்னொன்று சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இன்னொன்று வந்து யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் இட்டாடேஷன் அதுக்கடுத்து வந்து சைக்ளாய்ட் மோஷன் ஸோ நாலு விதமான மோஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டு மோஷன் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் பார்த்தாச்சு அந்த நியூ இயர் தான் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அதேமாதிரி ஃபாலோயரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு டைப் ஆஃப் ஃபாலோயர் இருக்குது ஒன்று வந்து நைஃப் ஹெட்ஸ் ஃபாலோயர் டயரா மாஞ்சிடலாம் நைஃப் ஹெட்ஸ் ஃபாலோயர் ரோலர் ஃபாலோயர் ஃப்ளாட் ஃபேஸ்டு ஃபாலோயர் ஸ்பெரிக்கல் ஃபேஸ்டு ஃபாலோயர் மஷ்ரூம் ஃபாலோயர் எல்லாம் ஒன்று தான் இப்போ இதில் இந்த மூணில் இருந்தால் கொஷின் வரும் ஸ்பெரிக்கல் ஃபேஸில் இருந்து கொஷின் வராது ஸோ இந்த மூணு ஃபாலோயரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த நைஃப் ஹெட்ஸ் பார்த்தாச்சு இந்த ரோலர் ஃபாலோயர் பார்த்தாச்சு இப்போ ஃப்ளாட் ஃபேஸ் மட்டும் பார்க்கணும் சரியா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த மோஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ரோலர் அதே ரோலர் ஃபாலோ தான் பார்க்க போகிறோம் நான் திருப்பி சொல்லணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு மோஷன் மட்டும் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து ரோலர் ஃபாலோ இல்லை சால்வ் பண்ண தெரியும் ஸோ நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் போகலாம் இ கேம் ரொட்டேட்டிங் கிளாக் வைஸ் இம்பார்ட்டன் ரொட்டேட்டிங் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட்டிங் கிளாக் வைஸ் இந்த ரொட்டேட் ஆகும் நம்ம கேம் ப்ரொஃபைல் இருந்து ஆர்டி கிளாஸில் வரையணும் ரொட்டேட்டிங் கிளாக் வைஸ் அட் அ யூனிஃபார்ம் ஸ்பீட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு கிவ் ரோலர் ஃபாலோயர் ஃபாலோ ரோலர் ஃபாலோயர் இந்த மோஷன் டிஃபைன் விலோ ஸோ நமக்கு எந்த டேட்டா கிடச்சிருக்கு ஒன்று வந்து கிளாக் வைஸ் இன்னொன்று வந்து ரோலர் ஃபாலோயர் ஸோ ரெண்டு டேட்டா வந்து முக்கியமான டேட்டா ஃபாலோயர் டு மூவ் அவுட்வர்ட்ஸ் த்ரூ ஃபிஃப்டி எம்எம் எஸ்சி ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி எம்எம் ஸோ நோட் பண்ணே வாங்க எஸ் ஈக்வல் ஃபிஃப்டி எம்எம் டியூரிங் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஆஃப் கேம் ரொட்டேஷன் ஸோ ஃபாலோயர் மூவ் அவுட்வர்ட்ஸ் அவுட்வர்ட்ஸ்னா மேலே மூவ் ஆகுது ஸோ தீட்டாவோ தீட்டாவோ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஃபாலோயர் டு டுவெல் ஃபார் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ டுவெல் வந்து தீட்டா டி வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபஸ்ட்டு தீட்டா ஒன் டுவெண்ட்டி தீட்டா டி சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபாலோயர் டு ரிட்டர்ன் இட்ஸ் ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் டியூரிங் நெக்ஸ்ட் நைன் டிகிரி ஆஃப் கேம் ரொட்டேஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நைன் டிகிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது என்ன இருக்குது ரிட்டர்னில் இருக்குது ரிட்டர்ன் தீட்டா ஆர் ஃபாலோயர் டு டுவெல் ஃபார் த நெக் ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கேம் ரொட்டேஷன் ஸோ ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கேம் ரொட்டேஷன் அப்படின்னா மொத்தம் ஒரு கேம் ரொட்டே த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா பேலன்ஸுக்கு இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி இது ஒரு சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டி இது ஒரு நைன்ட்டி டூ செவன்ட்டி வருது அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் டூ செவன்ட்டி போட்டிங் எவ்வளோ இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் டூ செவன்ட்டி வந்து நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ நைன்டி டிகிரி பேலன்ஸ் நைன்டி டிகிரி சரி இந்த மினிமம் ரிடேஸ் ஆஃப் கேம் இதான் பேஸ் சர்க்கிள் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் அந்த டயமீட்டர் ஆஃப் ஹோலர் ஸோ டயமீட்டர் ஆஃப் ஹோலர் டென் எம்எம் இப்போ ஆர் ரோலர் வந்து ஃபைவ் எம்எம் இந்த லைன் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் த ஃபாலோ இஸ் ஆஃப் செட் பி டுவெண்ட்டி எம்எம் ஃப்ரம் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி கேம் ஷாப் ஸோ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஆஃப் செட் டிஸ்டன்ஸு ஸோ ரேடியஸ் டுவெண்ட்டி எம்எம்மில் என்ன செய்யணும் நம்ம சர்க்கிள் வரையணும் ஆஃப் சர்க்கிள் வரையணும் If the displacement of the follower takes place with uniform axis, uh, uniform and equal acceleration retardation on both the outward and turn stroke, draw profile of the cam and uh, find, find the maximum velocity and acceleration during outstroke and turn stroke. So, this is the velocity axis. So, if you have a question about the velocity acceleration in the world, you can find the displacement of the camp profile. So, we can find the data. So, if you have a camp, you can find the data. So, if you have a camp, you can find the data. So, if you have a camp, ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்ஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் கிளாக் வைஸ் ஆர் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேட்டா கண்டிப்பாக வேணும் அண்ட் டைப் ஆஃப் ரோலர் என்ன டைப் ஆஃப் ரோலர் யூஸ் பண்ணுறோன்றது வேணும் தென் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் மோஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அடுத்து வேணும் அடுத்து வந்து இந்த டிவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிடம் வேணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து தீட்டா ஓ தீட்டா டி தீட்டா ஆர் அண்ட் தீட்டா டி இதெல்லாம் டேட்டாலாம் உங்களுக்கு இருக்கணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்து நம்ம கேம் ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சிடலாம் அடுத்து ஆஃப் செட்டை ரெடியிலான்றது வேணும் ரெடியல் ஆர் ஆஃப் செட் இல்லை ஆச்சு இந்த டேட்டா மட்டும் இருந்தால் போதும் இதெல்லாம் வரைஞ்சிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட்டில் ஸ்பீடு கொடுத்துட்டு அதில் சரி இப்போ எப்படி வரைகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு எப்போதும் போல் ஒரு வெட்டிக்கல் லைனு அது வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது எவ்வளோ ஸ்ட்ரோக் லீக்கோ அது ஈக்குவலாக இருக்கணும் இது நர்ஜாண்டல் லைன் இது வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஆஃப் கேம் த்ரீ சி டிகிரிக்கு இருக்கணும் கம்ப்ளீட் ரெவல்யூஷனுக்கு இருக்க
ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ்லேருந்து ரிவர்ஸில் வரணும் இங்கே வரும்போது இந்த தேர்ட் லைன் இருக்குல்ல சென்ட்ரல் லைனாக இருக்கும் தேர்ட் லைனை இதை ஆறாக டிவைட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் இதை அப்படி அதே மாதிரி இங்கே இங்கே த்ரீ டேஷை வந்து சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ இந்த த்ரீ டேஷை வந்து இதே ஆறாக டிவைட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபாரா டிவைட் பண்ணியாச்சு டிவைட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா இப்போ கரு வந்து கீழேருந்து இப்படி மேலே போகும் ரைட்டா கீழே மேலே போகிறனால இந்த சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து இந்த ஜீரோலேருந்து ஃபஸ்ட்டு மூணை வந்து கீழே ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்லேருந்து கார்னர்லேருந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணிடணும் இந்த கார்னர்லேருந்து அடுத்த மூணு பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தோம்னா மேலேருந்து கரு இப்படி போய்ட்டு கீழே இறங்கணும் அப்படி அதனால் மேலேருந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு லைன் ஒன் டூ த்ரீ கீழேருந்து லாஸ்ட்டு மூணு லைன் ஜாயின் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணுவதில் அதுக்கு மாதிரி நம்பர் கொடுத்துருவோம் இங்கே ஒன் டபுள் டேஷ் டூ டபுள் டேஷ் த்ரீ டபுள் டேஷ் ஃபோர் டபுள் டேஷ் ஃபைவ் டபுள் டேஷ் சிக்ஸ் டபுள் டேஷ் இப்போ ஒன் டபுள் டேஷும் ஒன்று ஜாயின் பண்ணுறது ஒரு பாயிண்ட்டு டூ டபுள் டேஷும் டூ ஜாயின் பண்ணுறது ஒரு பாயிண்ட்டு த்ரீ டபுள் டேஷும் த்ரீ பாயிண்ட் ஜாயின் இது மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக வைக்கலாம் இப்போ நம்ம டயர்லாம் பார்க்கும்போது தெரியும் இதில் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் த்ரீ பி வேணால் கூட வரையை நான் பார்த்துக்கங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரோக் லென்த்து தென் ஒரு கேம்ப் ப்ரொஃபைல் அந்த தீட்டாவோ டுவெல் தீட்டா ஆர் இது ஒரு தீட்டா ஆர் இது தீட்டாவோ இது தீட்டா ஆர் இப்போ நம்ம கொடுத்தோம்னா ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் ஃபோர் டேஷ் த்ரீ டேஷ் டூ டேஷ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஜீரோ டேஷ் சரி கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா தேர்ட் லைனை தேர்டு பாயிண்ட்டை வந்து கட்டா தேர்டு பாயிண்ட்டை வந்து என்ன செய்யணும்னா இது ஆரோடி வெயிட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதே மாதிரி இந்த த்ரீ டேஷை வந்து ஆரோடி வெயிட் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ எப்படியாச்சு அப்படின்னா கீழேருந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு பேனை ஜாயின் பண்ணுங்கள் மேலேருந்து லாஸ்ட் மூணு பேனை ஜாயின் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் இருந்து மேலேருந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு பாயிண்ட்டு இதில் லாஸ்ட் மூணு பாயிண்ட்டு ஜாயின் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நம்பர் கொடுத்தோம்னா இதில் வந்து ஒன் டபுள் டேஷ் டூ டபுள் டேஷ் நம்பர் கொடுக்குறதுக்குனா இன்னும் பார்த்துட்டோம் இல்லையா அதனால் ஜாயின் பண்ணி தெரியும் உங்களுக்கு ஒன் டபுள் டேஷ் டூ டபுள் டேஷ் த்ரீ டபுள் டேஷ் ஃபோர் டபுள் டேஷ் ஃபைவ் டபுள் டேஷ் சிக்ஸ் டபுள் டேஷ் இப்போ இந்த நம்பருக்கு போட்டாச்சு அப்படின்னா அதாவது இதில் ஒன் டபுள் டேஷ் டூ டபுள் டேஷ் த்ரீ டபுள் டேஷ் ஃபோர் டபுள் டேஷ் ஃபைவ் டபுள் டேஷ் சிக்ஸ் டபுள் டேஷ் இருக்கும் இப்போ இங்கே அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீன் இருக்கும் இந்த லைன் ஜாயின் ஆகும் போது ஒன் டபுள் டேஷ் ஒன்று ஜாயின் ஆகுது ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த புக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எட்டாக டிவைட் பண்ணிட்டாங்க எட்டாக டிவைட் அவசியம் இல்லை ஆறாக டிவைட் பண்ணாலே போதும் எட்டாக டிவைட் பண்ணால் கருப்பு வச்சு கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக வரும் அவ்வளோதான் ஸோ ஆறாக டிவைட் பண்ணாலே போதும் இல்லை இப்போ எப்போதும் மாதிரி வந்து ஆறாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு தேர்டு தேர்டு பாயிண்ட் வந்து ஸோ ஆறாக டிவைட் பண்ணால் போதும் ஆறாக டிவைட் பண்ணி எப்போ மாதிரியே இந்த மூணாவது லைன்லேருந்து இந்த நாலாவது லைன் எட்டு நாள் பாதி நாலு உங்களுக்கு வந்து ஆறுனா பதிமூணு சரி தேர்ட் லைன்லேருந்து இதே மாதிரி ஆறாக பிடிச்சிக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு மூணு லைனு கீழே ஜாயின் பண்ணிடுங்க மேலே தான் மூணு லைன் ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதில் நம்ம ஏபிசி மூட்டுறாங்க இல்லையா ஏபிசி மூட வேணா ஒன் டபுள் டேஷ் டூ டபுள் டேஷ் த்ரீ டபுள் டேஷ் ஃபோர் டபுள் டேஷ் ஃபைவ் டபுள் டேஷ் சிக்ஸ் டபுள் டேஷ் செவன் டபுள் டேஷ் எயிட் டபுள் இதுக்கு மாதிரி போட்டுக்கோ போட்டு பார்ப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி லைன் வந்துடும் இப்போ வந்து இங்கே ஒன் டபுள் டேஷ் இருக்குங்க இல்லையா ஒன் டபுள் டேஷும் இந்த ஃபஸ்ட் லைனும் ஜாயின் ஆகுது ஒரு பாயிண்ட்டு டூ டபுள் டேஷும் டூவும் ஜாயின் ஆகும் ஒரு பாயிண்ட்டு த்ரீ டபுள் டேஷும் த்ரீயும் ஜாயின் ஆகுது ஒரு பாயிண்ட்டு இது மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக வச்சுட்டே வாங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மேலேருந்து வரும்போது சிக்ஸ் டபுள் டேஷ் சிக்ஸ் டபுள் டேஷ் ஃபைவ் டபுள் டேஷ் ஃபோர் டபுள் டேஷ் த்ரீ டபுள் டேஷ் டூ டபுள் டேஷ் ஒன் டபுள் டேஷ் ஜீரோ டபுள் டேஷ் வரணும் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு பார்த்தோம்னா இந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா இங்கே சிக்ஸ்னு இரு
இந்த பாயிண்ட் சிக்ஸ் டபுள் டேஷ் மேலே இருக்கும் ஃபோர்த் லைனில் தேர்ட் லைனில் இருக்கும் சிக்ஸ் டபுள் டேஷும் இங்கே சிக்ஸ் டேஷ் மட்டும் ஸோ இங்கே இதில் எல்லாமே வந்து மாறி மாதிரி இருக்குது இதில் இருக்க போட்ட அப்பாயிண்ட் டஃபாக இருக்கும் நான் சொல்கிற மாதிரி அப்படியே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அது கொடுக்க ஐடியா கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணணும் லாஸ்ட்டாக சொன்ன மாதிரி டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் சால்வ் பண்ணுறேன் இங்கே சிக்ஸ் டபுள் டேஷ் ஃபைவ் டபுள் டேஷ் ஃபோர் டபுள் டேஷ் சரி சிக்ஸ் டேஷ் ஃபைவ் டேஷ் ஃபோர் டேஷ் த்ரீ டேஷ் டூ டேஷ் ஒன் டேஷ் ஜீரோ டேஷ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போட்டதுக்கு அப்புறம் இங்கே சிக்ஸ் டேஷ் பண்ணணும் சிக்ஸ் டேஷ் போட்டிங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ் டேஷும் இங்கே சிக்ஸ் டேஷும் ஒரு லைனில் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே சிக்ஸும் இங்கே சிக்ஸும் வந்து மீட் ஆகும் அந்த பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் அதே மாதிரி ஃபைவும் ஃபைவும் மீட் ஆகும் ஒரு பாயிண்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்டாக வச்சுட்டே வாங்க உங்களுக்கு எல்லா பாயிண்ட்லேயும் என்ன செய்ய அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டை ஃபுல்லாக ஒரு ஸ்மூத் கருவாக ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் கிடைக்கும் மிச்சபடி நான் வரையது எல்லாமே ஒன்று தான் உடனே ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் சர்க்கிள் வரையணும் அப்புறம் ப்ரைம் சர்க்கிள் வரையணும் இந்த ப்ரைம் சர்க்கிளோட வேல்யூ வந்து ஆர் ப்ரைம் ஈக்குவல் டு ஆர் பேஸ் ப்ளஸ் ஆர் ரோலர் இவ்வளோதான் ப்ரைம் சர்க்கிள் ஃபார்ம்லாம் ஸோ இந்த மெத்தடில் போட்டிருப்பாங்க அந்த நாஃப்ஸ் சர்க்கிள் வந்து போட்டிருக்காங்க ரைட் சைடில் வந்து வச்சுரு கேமெக்ஸ் வச்சுருங்க இது கிளாக் வைஸ் ஒட்டிடாது அண்டர் கிளாக் வைஸில் ப்ரொஃபைல் வரையணும் ஸோ இவ்வளோ தான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கும் எப்படி வரையுதுங்கிறது நீங்கள் பார்க்கலனா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ பார்த்துருவாங்க எப்படி வரையலான்றத இப்போ சிக்ஸை வச்சுமே சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் சிக்ஸை வச்சு அவங்க சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஆறாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி சென்ட்ரல் லைன் த்ரீலேருந்து இங்கே ஆறாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஏபிசிக்கு பதில் மட்டும் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் ஒன் டபுள் டேஷ் டூ டபுள் டேஷ் த்ரீ டபுள் டேஷ் மட்டுங்க நான் சொல்கிறத வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கிளாஸ் நடத்துனதையும் இல்லை புக்கில் நடத்துனதையும் எவ்வளோ பார்த்துட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அந்த வீடியோ வந்து எதுக்கு போகிறது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐடியா கண்டிப்பாக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி வரையிற ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு அதெல்லாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் நான் வந்து டீட்டெயிலாக அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் என்ன வரையது எப்படி வரையது எது எதுக்காக அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்ற மாதிரி டவுட் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக கேளுங்கள் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் வந்து அந்த வீடியோ தேவைப்படும் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து கேவே மீடியா பார்க்கறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்ற